sau sinh cơ cải vận hoặc là các bạn đã muốn tập trung cho một cái nghề nghiệp mới thì chúng ta nên làm gì để tốt nhất dễ dàng nhanh chóng thành công hoặc là đạt được cái mục tiêu tài chính Vấn đề lớn nhất của nhiều người thực ra là cái mục tiêu kế hoạch Nếu đặt cái mục tiêu cao quá các bạn sẽ khó với Tốt nhất các bạn tìm trong cái cuộc sống của mình Mỗi người có một nhu cầu mong muốn riêng Các bạn phát thảo ra một cái mục tiêu mà gần nhất, dễ đạt nhất Thì mỗi người có một mục tiêu chẳng hạn là với cái tầm tuổi của bạn đúng không Thì bạn có cần sự nghiệp nữa không Bạn cần tài chính, tiền tài nữa không Bạn có cần danh vọng không Hay là mình tập trung thời gian còn lại Cho con, hỗ trợ cho con Tại vì cái hỗ trợ cho con nó rất đa nghĩa Nhiều người đơn thuần nghĩa là kiếm tiền Về đưa cho nó, đủ cung cấp cho nó là được Thì đấy cũng là ý nghĩa hỗ trợ Nhưng mà ý nghĩa hỗ trợ đấy nó chỉ Thuần túy về tài chính chứ không phải là Đồng hành cùng con, các bạn hình dung không Còn trong cái trường hợp mà muốn Cải vận để giống hoặc tương sinh cho con Có nghĩa là cái nghề nghiệp của mình cái công việc của mình giống với cái con đường mình muốn định hướng cho con mình đi hoặc là tương sinh cho cái nghề nghiệp của nó giả sử trong cái trường hợp của tôi minh họa cho bạn dễ hình dung là tôi định hướng là cái nghề sắp tới mình đang làm tất nhiên là không hoàn toàn giống hệt cái nghề của con tôi nó chỉ cùng ngũ hành thôi cùng ngũ hành và sẽ là cái nền tảng tức là gần như mình xây cái nền tảng để hỗ trợ cho cái sự nghiệp sau này của nó cùng ngũ hành nói ra thì các bạn chưa hình dung nhưng mà nếu các bạn xem sang bên kênh Nguyễn Mạnh Linh ý, thì tôi đang bắt đầu hướng dẫn mua hot xây dựng tên miền các thứ hoặc là tạo những cái hệ thống tự động thì đấy cũng chính là một cái nền tảng đấy là ví dụ thôi ví dụ ngồi về một nền tảng tôi làm hàng chục năm qua nhưng mà đấy là mình chỉ làm cho mình không hướng dẫn ra bên ngoài bây giờ thì tôi mới hướng dẫn ra thì cái mục tiêu của bạn thế có người thì cần kích quan có người thì cần kích ấn có người thì tài lộc đúng không theo cái mong muốn nguyện vọng nhiều khi là mọi người có một cái sở thích sâu trong lòng từ nhỏ chẳng hạn quyết tâm đạt tới ví dụ như tôi là sở thích cho chuyện gia lưu phục vụ mọi người theo cái kiểu là mình mở một quán xong mình ngồi ấy, bán cà phê rồi tư vấn phong thủy nhưng mà đấy là sở thích thôi nhưng mà khi mình triển khai thì mình thấy nhiều điểm bất cập nhiều điểm bất cập thì mình dừng lại không phải lúc nào thích thì đồng nghĩa là nó sẽ thuận lợi nó không đúng sở trường hoặc là nó không phù hợp nhiều khía cạnh khác thì mình thấy cái sở thích đấy thì mình phải bỏ hoặc đơn giản nhất nhé nếu những cái sở thích đấy mà nó không mang lại cái mục tiêu lâu dài Ví dụ là không hỗ trợ cho công việc Không hỗ trợ cho tài chính Mà chỉ thuần túy là giải trí Thì tôi cũng sẽ bỏ Ví dụ là mình thích sưu tầm tem này chẳng hạn Hoặc là mình sưu tầm tiền cổ Nhưng mà nó không mang lại cái lợi ích gì liên quan đến công việc hay tài chính Thì là những cái đấy là tôi bỏ Hồi sinh viên ý Rất hay sưu tầm tem Rất hay sưu tầm tiền Nhưng mà sau đấy mình thấy là những cái đấy nó không có tác dụng gì cả Thì mình bỏ hết cả Sở thích duy nhất mà tôi định hướng là mình cà phê thôi cà phê nhưng sau đấy là mình không phát triển cái cà phê thì mình vẫn sở thích pha chế chiết xuất cà phê chuẩn để mình uống hàng ngày ví dụ như thế tức là mọi thứ sở thích nhá ai cũng có một sở thích nhưng sở thích mà không liên quan đến công việc hoặc là liên quan đến tài chính tức là không có một cái mối liên hệ hỗ trợ gì cho cái mục tiêu chính của mình thì tôi đều bỏ thời gian trước tôi phát triển âm nhạc các thứ đấy nó cũng là một mảng rất là hay để mình thử thách tuy nhiên là nhiều việc quá thực ra mình rất nhiều việc nên là tự nhiên mình phân mảnh giai đoạn này nó không phù hợp thì tôi cũng lại phải dừng lại khi các bạn cải vận nhất là những cái người mà chuyển sang một lĩnh vực mới thì cái mục tiêu rất quan trọng vì nhiều khi các bạn đặt nhiều mục tiêu quá nó bị phân mảnh ra và chúng ta khó thành công nên là mục tiêu phải chuyên nhất tôi cũng có rất nhiều mục tiêu mình rất muốn tự động hóa rất nhiều thứ nhìn ngoài kia là rất nhiều thứ có thể kiếm sống được nói từ đơn giản là kiếm sống được nhưng mà vấn đề là thứ nhất là cái nghề mình đang làm hiện nay là nghề phong thủy và mình đang có những cái mục tiêu mình phải hoàn thành những cái khóa học để đưa lên trên mạng ạ nên là cuối cùng là mặc dù tôi đưa ra rất nhiều những cái mục tiêu nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ nhưng xong cuối cùng mình phải bỏ hết để mình tập trung cho cái mục tiêu chính 2024 2025 là mình tập trung toàn bộ năng lượng là để làm khóa học bây giờ là đi đâu cũng còn cầm bởi vì cái cuốn này này mặc dù là xong sách nhưng mà khóa học chưa xong khóa học đi theo nó chưa xong thì bây giờ lại đi đâu cũng phải cầm theo để nếu có thời gian ngoài làm clip thì sẽ làm khóa học tức là cái mục tiêu của mình khi mình đặt ra cái mục tiêu là mình phải quyết tâm theo đuổi cho nó hoàn thành nhất là các bạn mà sang một cái lĩnh vực mới thì mục tiêu càng phải nghiêm túc hơn một nghề thì sống đúng không đống nghề thì chết nhiều nghề quá là chết tại vì lắm mục tiêu mà nên là mục tiêu chính ví dụ tôi xây dựng mục tiêu chính là phong thủy thì những cái công 
công việc khác chỉ là hỗ trợ cho người công việc phong thủy ví dụ việc làm web các thứ là nó hỗ trợ cho phong thủy thì tôi phải tìm hiểu mày mò và tôi phải tự làm cái tự làm là vì mình cần nắm dữ liệu thứ hai mình đảm bảo cái công việc của mình nó vận hành chân chu các bạn mới làm các bạn có thể nghĩ rằng là một cái trang web thì đi thuê ở đâu cho nó đơn giản cho nó xong việc là người ta có chuyên môn hơn nhưng đến giai đoạn các bạn cần phát triển hơn thì các bạn mới thấy là bạn cần phải tự vận hành toàn bộ và cái trang web nó không chỉ đơn thuần là người ta thiết kế xong đưa cho bạn đâu cái làm sao để các cái dữ liệu ở trong trang web đấy tình huống xấu nhất là nhớ bị hoách hoặc là bạn muốn phát triển hơn thì nó kết nối được với những cái công cụ nào khác cho cái công việc của bạn nó tiến triển thuận lợi hơn đúng không càng ngày bạn càng phát triển thì các cái kết nối nó rất quan trọng bạn phải tự vận hành nhé lúc đấy bạn không thuê được bất cứ một đơn vị nào đâu tại vì là các cái đơn vị bên ngoài người ta không hiểu về bạn không hiểu về công việc hoặc là cái chiến lược của bạn bạn có thuê kiểu gì cũng sẽ không thành công nên là kiểu gì về phát triển lâu dài bạn dù bạn có làm offline tốt đến đâu nhé khi bạn có cái mục tiêu rồi thì cái việc xây dựng gọi là đế chế online là rất quan trọng luôn nó giúp bạn tiết kiệm thời gian nhàn hạ hơn rất nhiều ngay cả vợ tôi trước đây là vợ tôi chuyên bán thuốc vợ tôi là tây mình là đông y ngày xưa là bán ở quê lúc quen tôi lên trên này là bỏ cửa hàng kể cả vợ muốn bán hoặc là thuê người bán tại vì vợ tôi có bằng mà thì có thể thuê người bán hoặc là lười hơn như nhiều người là gọi là cho thuê bằng để người khác mở cửa hàng ấy thì chả làm gì cũng kiếm được mấy chục tuy nhiên là vấn đề là nếu đi bán thuốc ấy cứ nhà từng đồng từng đồng lẻ nó rất là mệt nhưng mà nếu mà các bạn chuyển hướng sang online thì mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều luôn thì sau khi nghiên cứu các vấn đề tức là nghiên cứu nhu cầu của vợ nhu cầu trong gia đình thì tôi mới định hướng vợ là bán thuốc cũng tốt nhưng thực ra nó chỉ để đi kiếm bạc lẻ không giải quyết được vấn đề thứ hai là nếu vợ quan tâm đến sức khỏe thì lại phải quan tâm chi tiết hơn ví dụ là bình thường hàng ngày chúng ta cần ăn cái gì bố mẹ cần ăn cái gì đúng không con cái cần ăn cái gì nạp bao nhiêu protein chứ không phải calo nhé calo là dành cho những người tập luyện thể thao người ta quan tâm đến năng lượng còn người bình thường các bạn phải quan tâm đến bao nhiêu đạm vào cơ thể là vừa nếu các bạn ăn nhiều quá cái lượng đạm thì sẽ béo phì sẽ, sẽ mỡ máu sẽ bệnh tật các kiểu thì mình phải cân đối thì cái đấy mới là nghiên cứu và khi nghiên cứu xong chuyển hóa thành những cái dịch vụ online chứ không phải là đi bán thuốc bán thực phẩm chức năng mặc dù là có thể là lai chim bán hàng các thứ là nó vẫn được đúng không nhiều người đang làm như vậy tuy nhiên là cái quan điểm của tôi là khi mình nhìn vào bất cứ một cái thị trường gì bất cứ một dịch vụ gì mình phải nhìn ra thị trường ngách các bạn cũng vậy nhé sau khi các bạn xây dựng mục tiêu thì cái việc đầu tiên là cái lĩnh vực của bạn định là muốn chuyển sang là thị trường ngách của nó là gì bạn tìm ra thị trường ngách thì chắc chắn bạn sẽ thành công rất là nhanh chóng còn nếu bạn không biết thì tìm thị trường ngách hoặc là bạn đang băn khoăn là cái nghề nghiệp của bạn hướng làm của bạn làm thị trường ngách như nào cho hiệu quả nếu không tìm được người thì có thể tư vấn với tôi tất nhiên là tôi cũng không tư vấn miễn phí tôi tư vấn như tư vấn phong thủy nhưng tôi sẽ định hướng cho các bạn rõ ràng cái lợi thế của tôi nhá từ nhỏ thì khi thầy ở trên lớp dạy thì tự nhiên cái thầy giáo dạy toán của tôi thầy nói một cái là cái tư duy của con người thường chia ra những loại diễn dịch hoặc quy nạp các kiểu cái diễn dịch có nghĩa là gì có người người ta chỉ cần gạch một cái đầu dòng thôi là người ta từ cái đầu dòng đấy người ta có thể phân tích diễn giải ra đủ mọi tình huống mọi thể loại các bạn hình dung không và quy nạp có nghĩa là gì rất nhiều vấn đề hàng ngàn vấn đề nhưng người ta nhìn vào người ta quy nạp lại được ra một cái vấn đề then chốt nhất quan trọng nhất và khi thầy nói vu vơ ở trên lớp thế thôi nhưng mà định hình trong đầu tôi là à có nghĩa là mình phải tìm ra vấn đề giải quyết vấn đề và quy nạp tổng kết lại thì từ nhỏ tự nhiên định hình trong cái tư duy trong tôi thế và khi tôi đi học nước ngoài thì tôi gặp phải những thầy khó tính dã man khó tính đến mức là như tôi vẫn hay kể với các bạn ấy không bao giờ có cái chuyện là mình được hỏi thầy đâu các bạn không có khái niệm mình hỏi thầy các bạn cứ hơi một tí là các bạn hỏi tôi thì tôi trả lời chuyện bình thường nhiều lúc là tôi hơi cáu tại vì là cái quan điểm mình bị học theo cái là không được hỏi đâu mình định nghiên cứu một vấn đề gì thì thầy nói luôn là tìm 30 đến 50 cuốn sách về cái đề tài liên quan và yêu cầu của thầy là gì một mình đọc một cuốn sách của cô A viết về vấn đề này tìm xem cái ưu điểm của người ta là gì và cái nhược điểm cái gì người ta chưa xử lý được cái tồn tại của cô A xong tiếp tục đến ông B ông viết về đề tài này thì người ta viết được cái ưu điểm gì vấn đề gì người ta chưa giải quyết được tức là mình không những tìm ra cái ưu điểm nhưng cái quan trọng hơn tìm ra cái người ta chưa giải quyết được và sau 
vào ít nhất 30 các bạn nhé Ít nhất 30 tài liệu xuất bản chính thống trên thị trường Tức là mình phải đọc được 30 ý kiến khác nhau về một vấn đề này Người ta đã giải quyết rồi Bây giờ 30 người đấy người ta chưa giải quyết được vấn đề gì Thì mình phải là người giải quyết nốt vấn đề còn lại Mình phải giải quyết được hoặc là vượt trội hơn 30 người kia Đấy là yêu cầu của thầy tôi Các bạn hình dung nhé Nên là bất cứ một vấn đề gì khi tôi nhìn vào Nhìn phát mình biết luôn À người ta có khuyết điểm ở đâu khuyết điểm không phải để mình chê người ta mà khuyết điểm để mình nhìn ra mình cải thiện đó là lý do tại sao mà khi bước vào bất cứ một lĩnh vực gì tôi nhìn ra luôn cái thị trường ngách thứ nhất là thị trường không có hoặc thị trường không giải quyết được mình giải quyết tốt hơn thì những cái thị trường ngách của các bạn cũng như vậy nếu các bạn không tìm được người tư vấn không tìm được người đưa giải pháp thì tôi sẽ có một tiếng đồng hồ nhưng mà tách ra làm đôi 30 phút các bạn có thể trò chuyện với tôi nói các vấn đề các bạn định làm muốn làm đang gặp khó khăn gì gọi là trao đổi và sau đó tôi sẽ trao đổi tiếp với bạn trong 30 phút còn lại gọi là một tiếng tôi đưa ra các bạn phương án là thị trường ngách thị trường đang làm cái gì tại vì tôi phải cần thời gian tôi nghiên cứu thị trường ít nhất là tầm khoảng một tuần tôi nghiên cứu thị trường về cái vấn đề của bạn tôi sẽ phát hiện được ngay ra là thị trường người ta đang làm cái gì và người ta đang tồn tại vấn đề là đang tồn tại vấn đề gì và bạn đi vào cái lĩnh vực đấy bạn giải quyết vấn đề đấy lúc đấy bạn là chuyên gia duy nhất trong cái thị trường ngách đấy và bạn đừng nghĩ rằng cái thị trường ngách đấy là nhỏ nhá thị trường ngách rất là lớn ví dụ như tôi định hướng vợ tôi sang lĩnh vực sức khỏe tôi ngồi tôi vẽ ra gái vợ tôi cần phải học thậm chí tôi tìm luôn cả cái trường ở nước ngoài đầu tư học trong 3 năm nhé có rất nhiều khóa học ngắn hạn nhưng có khóa học một năm có khóa học 3 năm tuy nhiên học 3 năm xong tất nhiên vẫn phải thi thì người ta cấp cái chứng nhận là chuyên gia các bạn hình dung ạ mình phải thở, trở thành chuyên gia có hai cách thành chuyên gia một là bạn tự nghiên cứu hoặc là bạn tự học các nơi ví dụ vợ tôi tôi muốn định hướng lâu dài tất cả những cái gì vợ tôi làm từ bây giờ đến cuối cuộc đời là vào cái thị trường sức khỏe đấy thì phải học thành chuyên gia tại vì ở Việt Nam thì các bạn rất dễ các bạn cứ lên mạng các bạn tư vấn là được nhưng mà ở nước ngoài muốn thuyết phục người nước ngoài thì bạn phải là chuyên gia có bằng cấp hẳn hoi các bạn là chỉ cần là chuyên gia nói thì ai cũng tin luôn ở nước ngoài tại vì tôi định hướng của vợ tôi là học tiếng Anh học cái chuyên ngành sức khỏe tư vấn về sức khỏe cho người nước ngoài bằng tiếng Anh tức là mình định hướng rõ ràng chịu khó một chút tuy nhiên là cái thị trường rất là rộng lớn luôn công việc của bạn cũng vậy nếu bạn cần nghiên cứu hoặc là cần một cái tư vấn chuyên sâu về bất cứ lĩnh vực gì nhé có thể tôi là không phải là chuyên gia nhưng tôi chỉ cần mất một tuần nghiên cứu tôi tìm ra được cái thị trường ngách mọi người đang làm rất dở <cười> mình có một cái phản xạ vì được luyện từ nhỏ xong khi ra nước ngoài gặp rất nhiều thầy đào tạo theo cái kiểu đấy nên là mình chỉ cần nhìn vào một vấn đề biết luôn là mọi người đang làm dở ở đâu mình làm tốt hơn chắc chắn tốt hơn ngay trong lĩnh vực phong thủy các bạn thấy thị trường người ta hàng nghìn năm qua các thầy vẫn nói như vậy đúng không nhưng mà khi ông tôi dạy phong thủy đầu cấp 3 đầu tiên hồi cấp 2 dạy đông y thì mình nghịch ngợm mình hay uống thuốc nên có lần uống suýt chết tự điều chế tự uống mà thì mình mới chuyển sang phong thủy thì khi ông vừa mới dạy phong thủy vì cái tư duy của mình tốt nên mình phát hiện luôn ra cái sai của dân gian hàng nghìn năm qua người ta nói thế nào mình nhìn ra luôn cái sai nên là những cái gì tôi chia sẻ với các bạn về phong thủy nó là gốc nhất chính tông nhất có thể bạn cũng đi học khắp nơi nhưng bạn sẽ không thể tìm ra cái sai nhanh bằng tôi vì cái tư duy của tôi là chỉ đi soi xem là cái này đang có cái hạn chế ở đâu và mình phải hoàn thiện ở đâu đúng không nên ví dụ trong lĩnh vực phong thủy cái hạn chế là gì hạn chế mọi người là nói võ mồm nhiều quá mà không có công cụ để đo thì mình phải tìm bằng được cái công cụ để đo mà công cụ đo thì hiện nay là cái gì đúng không tầm long và anten điện từ trường hơn mọi thứ những cái gì dân gian đang làm dân gian thì chỉ có cùng lắm là lắc lư lắc lư nó không chính xác thì đấy là cái thị trường ngách mình nhìn ra thị trường ngách rất là nhanh hoặc là ví dụ cái kim tự tháp trước đây thị trường có chắc chắn là có tuy nhiên là vì người ta làm người ta không quan tâm đến gì cả người ta chỉ làm cho đẹp nên người ta dùng keo chất lượng kém nó bị âm và mọi thứ cái năng lượng truyền vào nó thành âm và nó không giải quyết được vấn đề gì đúng không và sau đấy thì mình nghiên cứu mình làm thành kim tự tháp có linh phù tốt hơn và ngay trong dân dạng thế hàng ngàn năm qua người ta viết linh phù nhưng linh phù bị âm mình đi học linh phù mình phải nghiên cứu làm sao để mình viết ra cái linh phù dương thì những ai học linh phù thì tôi nói bí quyết ở trong lớp linh phù rồi đúng không các bạn học linh phù của tôi đảm bảo viết ra năng lượng dương còn nếu bạn cứ mua sách ở trên mạng về học hiểu gì ra năng lượng âm thì đấy là cái hơn tức là mình học bất cứ cái gì mình nhìn bất cứ cái gì mình nhìn ngay luôn ra điểm yếu và mình cải thiện hoặc nói theo đúng ông lập không? tức là mình thấy cái gì giờ là mình có thể sửa
tất cả những cái khó khăn nhắn gửi Zalo tôi nghiên cứu qua xong sau đấy các bạn gọi điện trao đổi nửa tiếng tất nhiên là phải book lịch ở trên trang Ngọc Hồng Thủy ở bên dưới có cái phần đặt lịch tư vấn ấy. thì vẫn là gói tư vấn một tiếng 65 triệu muốn thuận lợi nhất thì thanh toán luôn còn các bạn nghi ngại thì các bạn trả trước một nửa các bạn trả trước một nửa thì tâm sự trước với tôi nửa tiếng về các vấn đề nói chung mọi khó khăn trong công việc sắp tới thôi nhé ví dụ bạn đang định làm công việc A ngũ hành A ngũ hành thủy chẳng hạn ngũ hành mộc em đang định làm cái ngũ hành này trong công việc này hoặc là đang chơi chứng khoán gặp khó khăn như thế nào bạn mô tả hết cho tôi phải mô tả cụ thể cái khó khăn cái vướng mắc tôi sẽ nghiên cứu trong một tuần mà tôi đưa ra giải pháp cho bạn thì giải pháp của tôi chắc chắn là có 102 cái thứ nữa là cái thị trường ngách các bạn đừng nghĩ rằng cái thị trường ngách nó là nhỏ thị trường ngách nhưng nó là rất lớn lĩnh vực sức khỏe cũng vậy tại vì vợ suốt ngày nói về sức khỏe ăn cái này ăn cái kia nên là mình mới bảo vợ mà thích thế thì vợ phải nghiên cứu chuyên sâu thành chuyên gia tại vì bản thân tôi nhé tôi mà nghe bất cứ ai nói cái gì thì phải có số liệu nói mà không có số liệu tôi không tin tôi không nghe đâu. nên là ví dụ tư vấn về sức khỏe là phải có số liệu còn tư vấn ở trên mạng người kia rất nhiều người vẫn nghe có những chuyên gia tôi vào tôi soi thử có những chuyên gia bác sĩ hàng trăm nghìn người xem nhưng mà tất cả những cái hướng dẫn của người ta là không có số liệu rất nguy hiểm luôn hướng dẫn không có số liệu mà mọi người vẫn nghe theo ví dụ như cái kiểu bán omega 3 các bạn hình dung không số liệu nó bác sĩ ăn hoa mà bán thuốc mà số liệu nó không chính xác thì mình muốn tư vấn cho người khác nó phải chuẩn chỉ như vậy thì cái mà vợ tôi làm ý, thì mình sẽ hậu thuẫn ở đằng sau có nghĩa mình xây dựng nền tảng mọi trang web phần mềm rồi áp hết các thứ là một cái dịch vụ của vợ tôi rất là hay quan trọng là cái năng lực nói tiếng anh và học xong cái khóa ở nước ngoài thôi à, còn tất cả những cái gì gọi là mình hậu thuẫn là mình làm một cái nền tảng móng rất là vững chắc rồi phát triển đến đâu là do năng lực nữa thôi nên là ví dụ mình cải vận để cho con mình cũng vậy tức là mình làm một cái nền móng một cái bệ phóng gọi là xây dựng nền móng và bệ phóng rất là vững chắc rồi chỉ có phát triển thôi bạn phải cảm ơn những người thầy khó tính hoặc bạn thấy tôi dạy bạn có thể khó tính bạn phải cảm ơn vì cái sự khó tính đấy nếu bạn vượt qua thì nó mới là thành công mới là cái trí tuệ động lại trong người bạn còn nếu mà ai dễ dãi qua bạn hỏi gì người ta cũng trả lời chưa chắc những cái trả lời đấy giúp ích cho bạn tất nhiên là các bạn hỏi tôi vẫn trả lời vẫn tư vấn vẫn hướng dẫn tuy nhiên là bạn ý của tôi ở đây là bạn muốn nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề gì đấy thì mình phải bỏ cái công sức ra rất là nhiều ngày xưa tôi còn có một cái lợi thế cái giai đoạn giữa lớp 9 và lớp 10 ấy. cái giai đoạn đấy là tôi được điểm tốt nghiệp cao nên được thẳng vào chu văn nam thì trong cái giai đoạn hè là mình rảnh rỗi thì mình xin được cái thẻ vào đọc ở thư viện thì vô tình có một cuốn sách hướng dẫn về cái cách đọc của người nhật tức là người bình thường chúng ta sẽ đọc từng từ từng chữ hoặc là từng dòng như thế người nhật ý, là người ta đọc từ trên xuống dưới đọc chéo từ trên xuống người ta đọc rất nhanh thì lúc đầu mình, mình cũng nghĩ mình phải bốc phét làm sao ai đọc được nhưng mà khi tôi học đại học thì mình bắt buộc phải đọc như vậy nhà tôi nghèo không có tiền không có tiền mua giáo trình đâu các bạn đi học chờ bạn bè mua giáo trình xong xong mình mới mượn và đạp xe xuống nhà thì ở yên phụ trường học thì trong thanh xuân mượn bạn bè thì biết là một chỗ photo rẻ nhất thời bây giờ là ở lại là trường sư phạm ngoại ngữ ở đi qua cầu giấy đi tít xuống dưới đấy. xuân thủy đấy đạp xe nửa tiếng một tiếng hay sao nói chung là ngày xưa vất vả lắm mượn bạn bè xong xong ở đấy là photo rẻ nhất bình thường là các nơi là photo 100 đồng thì ở đấy là 70 đồng đúng không với cái đứa sinh viên không có tiền như mình tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy xuống lấy photo thì cái sách là bao giờ cũng là bị mờ hơn rồi các bạn hình dung không mà tiếng trung thì nó mờ nó còn khó đọc nữa chứ không phải có tiếng việt các bạn là học như thế này nhiều chữ tiếng trung là tại vì sách ở trong trường cũng không phải là sách gốc trường bản thân trường ngoại ngữ là cũng là photo lại tài liệu để bán cho sinh viên học sinh thì mình lại đi mượn bạn bè mình photo lại gọi là photo nước hai nước ba rồi nên là nó mờ lắm nó nhiều khi những cái chữ tiếng trung chỉ nhìn thấy bốn cái góc của chữ thôi còn bên trong là nó mờ không nhìn ra chữ luôn bình thường là học ngoại ngữ là thầy cứ lần lượt bắt mỗi người đứng lên đọc một đoạn các bạn hình dung không mà đến lúc mình đọc thì mình bắt buộc phải đọc đúng mình bắt buộc phải đọc đúng thì mình phải tư duy luận giải của mình phải rất là tốt nên là nó lại hình thành trong đầu tôi là mình chỉ nhìn bốn góc của từ mình suy luận ra cái từ đấy là từ gì mà nó chính xác vấn đề là phải chính xác từ đấy đấy cái nghèo cái khó nó tạo nên một thói quen là tôi nhìn tôi luận được luôn là chữ đấy có mờ tịt kiểu gì tôi cũng luận ra nó là chữ gì trong một câu mình cũng luận được từ gì không nhìn được xong sau đấy là từ gì mất mình cũng luận được ra cái từ mất đấy nó là từ gì 
lợi thế lắm các bạn lợi thế là sau này khi tôi đi vào bên than việt nam hồi đấy ông giám đốc ông dã man ông lấy cái bản phách gửi phách của bọn đài loan sang nó viết tay tất cả đứng dậy không dịch được mà mình ngồi nửa tiếng đồng hồ không nhìn ra một cái gì luôn không nhìn nổi người ta viết chữ phồn thể mà người ta viết ngoáy ấy, các bạn không thể nhìn được ngồi nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ có một tiếng để dịch mà ngồi nhìn hơn nửa tiếng đồng hồ mọi người đứng dậy bỏ hết đi rồi còn lại đúng một mình mình ở trong phòng mà lúc đấy cũng nản trí cũng nhụt trí lắm mà bây giờ bảo mình không thể bỏ cuộc được vẫn cố nhìn xong lúc đấy mới phát hiện ra là có một từ tiếng anh tức là bọn đài loan nó lại viết tiếng anh lẫn tiếng trung mà nhìn chữ tiếng anh lại cũng như chữ viết tiếng trung viết ngoái xong tự nhiên mình nhìn được một từ tiếng anh xong sau đấy mình lại tại vì ngày, ngày xưa thì đi học thì tôi cũng hay học những chữ thảo gọi là chữ viết ngoái mình cũng học nghiên cứu nhưng mà trong đấy nó không thấy nó giống một cái gì mình học luôn xong cuối cùng tìm ra được cái chữ l, liễu chữ lơ ở trong tiếng trung đầu tiên tìm được đúng một cái chữ đấy xong sau đấy lại tìm được cái chữ thứ hai là chữ sự việc các bạn chữ sự việc là nó rất nhiều nét nhưng tiếng trung nó chỉ đúng ngoạch như cái số 3 thôi nó ngoạch như đúng số 3 nhưng đấy là chữ sự <cười> mình nhìn được hai từ rồi xong mình mới chấp nối với cái từ tiếng anh xong mình chấp nối lại các bạn nha tôi chấp nối lại thì cho chỉ trong khoảng 15 phút tôi chấp nối được lại tức là trong đầu mình hiện lên toàn bộ nội dung của cái màn phách đấy và sau đấy mình viết nốt ra tôi là người duy nhất còn lại kiên trì đến cùng và dịch ra được cái bản phách để sang tiếng việt mà ông giám đốc ông còn choáng từ đấy ông rất quý và rất nể mình cứ đi đâu là ông dẫn mình đi theo để gọi là tôi là người dịch duy nhất còn những người, người khác sau này tuyển vào ông đều không ưng ý một mình mình gọi là được ưu ái nhất nói thế để các bạn hình dung sự khổ cực nhiều khi nó là một cái để cho mình bứt phá nên khi nếu gặp các vấn đề các bạn tự nghiên cứu để tìm ra giải pháp ấy, thì những cái đấy là cái giải pháp nó sẽ lâu dài và cái đầu óc trí tuệ của bạn nó phát triển nó vượt bậc còn nếu mà vừa gặp khó khăn các bạn cứ hỏi 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 thường cái đấy là chỉ tranh dành cho trẻ nhỏ thôi hồi bé ví dụ mẹ tôi còn sống là mình không biết cái gì cứ ra hỏi mẹ ơi thế này hỏi mẹ ơi cái kia đúng không hoặc là bây giờ mình không có người hỏi thì mình vào google cha tuy nhiên không phải google lúc nào cũng chính xác tại vì nhiều kiến thức google là nó không chuẩn chỉ ngày xưa là tôi cứ tìm cách tôi đăng ký học học bổng ở trung quốc ấy tại vì là bên trung quốc nó cũng có một cái nó hơn hơn chúng ta là tất cả sách vở của kim là nó điện tử hóa điện tử hóa là thành những cái bản pdf nhưng mà có chữ tra cứu được ấy tức là khi mình cần một nội dung gì mình chỉ gõ vào nó ra hàng nghìn tài liệu từ cổ chí Kim nói về cái vấn đề đấy Nên là cái thời mà người ta cứ cãi nhau Về cái khu vực Kim Liên ấy các bạn, Khu vực đàn xã tắc Đấy, người ta cứ cãi nhau về đàn xã tắc các thứ thì tôi mới gõ vào mạng tôi tra ra một lô tài liệu về đàn xã tắc của Trung Quốc xong mình phản biện lại thì cái bài phản biện của tôi trên báo nhiều báo đăng lại nhưng mà vì mình không phải là chuyên gia trong cái lĩnh vực cổ học nên là người ta không quan tâm đúng không tuy nhiên là những cái lập luận của các vị ở Việt Nam thì nó lại không chuẩn chỉ thì mọi người lại tin tại vì người ta là chuyên gia trong lĩnh vực đấy nhưng mà lập luận nó buồn cười lắm lập luận là vì ở đây có tên gọi là xã tắc nên nó là đàn xã tắc <cười> lập luận theo cái kiểu là nên nếu bạn cái tư duy của bạn diễn giải rồi quy nạp rồi tổng hợp cái từ tư duy của bạn tốt thì bạn nhìn thấy những cái lập luận nó không chuẩn các bạn biết ngay nhiều khi nhá những cái lập luận hay dùng chữ người ta là để dọa thì tôi sẽ nói trong một cái clip riêng về phúc đức ở phần sau có bạn hỏi tôi về phúc đức ấy tôi nói chủ đề phúc đức rất nhiều nhưng có bạn hỏi tôi sẽ làm một clip riêng về phúc đức khi dẫn giải không chuẩn mọi người sẽ lấy một cái gì đấy nó rất to tát để dọa mọi người ví dụ người ta không hiểu về phong thủy thế là người ta lấy nghiệp này lấy phúc này lấy đức người ta dọa thế là tự nhiên một cái người không biết gì người ta có thể thành chuyên gia luôn cứ ai nói cái gì người ta nghiệp đấy phúc đấy đức đấy người ta dọa dọa bạn như vậy và nếu các bạn tư duy lập luận kém là các bạn sẽ sợ hình dung không thì trong các lĩnh vực các bạn định nhảy vào nó cũng như thế bạn có dữ liệu tốt hơn bạn sẽ thành chuyên gia tốt hơn và cái hoạch định chính sách sách của bạn tốt hơn kể cả trong chứng khoán ấy, bạn không cần phải đi học như chuyên gia tuy nhiên nếu bạn có cái nhìn tốt hơn và bạn phân tích dữ liệu tốt hơn thì bạn sẽ thành công tốt quan trọng là dữ liệu mà lĩnh vực nào thì dữ liệu tốt hơn phân tích tốt hơn thì mình sẽ có giải pháp tốt hơn nói tóm lại là các bạn sang một lĩnh vực nào mới các bạn đặt uh, mục tiêu ra đặt mục tiêu ra xong tìm kiếm cái thị trường ngách đặt mục tiêu phù hợp tìm kiếm thị trường ngách tìm ra cái những cái người ta chưa làm được các bạn đầu tư và các bạn học học nghiên cứu thành chuyên gia trong cái thị trường ngách đấy thì rất nhanh thôi mất một vài năm tùy lĩnh vực mất một vài năm tối đa là 3 năm thôi đúng không nếu như muốn đào tạo chu
máy chủ web rồi các thứ để nó làm cho cái công việc của bạn tự động hóa có nghĩa là bạn phải làm được đến mức là các bạn đi chơi cái công việc đấy nó vẫn vận hành thì mọi thứ nó mới thuận lợi được và cái tôi định hướng cho vợ tôi cũng thế nếu mà chỉ nhăm nhăm bán hàng bình thường thì rất mệt mỏi về hàng hóa nhưng nếu các bạn nhìn vào cái thị trường ngách và bạn đóng gói nó thành một sản phẩm kỹ thuật số thì bạn chỉ việc ngồi thôi đúng không bạn đi chơi không sao bạn không bị lệ thuộc của nó mọi thứ nó vận hành thì hướng dẫn các bạn xây dựng những cái đấy thì tôi cũng sẽ làm riêng ở trên trang nguyễn mạnh linh tôi sẽ chia sẻ cho các bạn chứ cũng không cần giấu gì cả quan trọng là phải chịu khó những cái đấy các bạn sẽ phải bỏ thời gian học chứ không thể nhờ được đâu muốn thành chuyên gia và muốn hệ thống tốt các bạn phải tự làm còn tất nhiên bạn đề cao nhân sự tìm quốc rồi hệ thống các thứ bạn có thể tuyển dụng nhưng không cần thiết và nhiều khi nó cũng sẽ rất mệt mỏi tại vì cái hệ thống web vận hành dữ liệu các thứ bạn giao hết cho người khác đến lúc bạn cần làm một cái gì đó rất là hạn chế vì bạn lệ thuộc và nhân sự tốt nhất là bạn xây dựng hệ thống vận hành chỉ cần bạn thôi trừ phi bạn làm những cái gì nó offline để bán hàng vật lý đấy có sản phẩm để ship để giao hoặc là bạn muốn tổ chức những sự kiện tức là bạn thích nói trước đám đông chẳng hạn ví dụ như thế thì bạn mới cần hệ thống nhân sự vận hành còn nếu bạn muốn làm theo kiểu tự động hóa kiểu âm thầm như tôi cứ ngồi nói đúng từ vui gọi là ngồi không không muốn làm thôi nhưng mà có nghĩa là mình set up mọi thứ nó online nhàn hạ hơn đúng không nó không bị ảnh hưởng bởi covid tại vì sau cái covid ý, thì tôi mới hình dung là mọi thứ mình chuyển sang online tốt nhất vì nếu mình dựa vào những cái thứ vật lý nhỡ đâu một đại dịch nào nó ập đến nữa thì mình không có đường để lui chả khác gì cái bọn kiến ấy kiến thì khi bình thường kiếm sống là nó sẽ làm những cái tổ ở gần dòng nước tại vì dễ trôi những cái sinh vật xác chết vào bờ thì kiến nó hay làm cạnh à, sông ngòi các thứ tuy nhiên là khi lũ lụt lên thì nó cũng phát hiện ra và để nó chuyển tổ đi chỗ khác nhưng mà mình là một con người đúng không với cả mình phải có một chiến lược để mình định hình mọi thứ ổn định hơn chứ không phải là khi đại dịch ập đến mình mới cuống cuồng là mình xây dựng lại hệ thống vận hành lại hệ thống kinh doanh cái thứ không thể được khi có một chuyện xấu xảy ra nhỡ động đất nhỡ đại dịch nhỡ phong tỏa đúng không thì mình cái hệ thống online nó vẫn hoạt động mình vừa quyết định chuyển sang online thì đại dịch ập đến cấm cửa mọi người đi lại chưa nhận được nhà bên vin là phải thuê tạm 3 tháng ở bên đặng xá đúng thời gian bế quan tỏa cả và đúng giai đoạn đấy là chấp nhận vứt bỏ tất cả tay trắng luôn rất là khó khăn tay trắng khó khăn để lúc đấy còn quyết định cắt toàn bộ các cái kết nối mạng xã hội luôn tức là không có khách hàng không có đối tác không có bạn bè hoàn toàn tay trắng làm lại từ đầu nên là thời kỳ đấy là tôi mất nhiều tên miền lắm trong tay có vài trăm tên miền mà không có tiền để duy trì luôn tại vì cứ đúng hạn một năm là phải đóng mà lúc đấy không có tiền là cứ nhìn nó bay đi mà rất là sao ruột thời kỳ đấy lại còn không làm được thẻ visa mình còn bị khóa thẻ luôn không làm được mà vợ cũng không có thẻ visa thế là phải loay hoay mãi là gần một năm trời mới làm được cái thẻ visa cho vợ làm được thẻ visa cho vợ nên là cái những cái phần mềm bạn mua là tài khoản mang tên vợ tôi đấy. có thẻ của vợ tôi thì lúc đấy mới mở được tài khoản đưa phần mềm lên cái sự nghiệp online nó nếu bạn mới chuyển sang thì nó sẽ vất vả giai đoạn đầu tuy nhiên khi nó thành một cái guồng rồi thì thuận lợi hơn rất nhiều nên các bạn phải xây dựng một đế chế online cho riêng mình không lệ thuộc vào ai các bạn đừng nghe những bên ngoài viết cho bạn một trang này trang kia rồi vứt đấy phải có một hệ thống hệ thống bán hàng hay dịch vụ nó đều phải có một hệ thống nó kết nối hoặc ví dụ với sinh cơ cải vận nhé riêng sinh cơ cải vận tôi nhìn phát tôi biết dân gian có những vấn đề gì thứ nhất cách làm dân gian làm bị âm người ta chôn như mộ là bị âm trong cái khóa học sinh cơ tôi nói rất nhiều về cái đấy làm xong phải dương dân gian không biết là thành âm nhé thì đã vô tác dụng rồi cái thứ hai là người ta chỉ làm được 2 đến 3 năm cùng lắm là 5 năm không kéo dài được đấy là yếu điểm thứ ba là người ta làm theo thần túy tâm linh không nhắm vào đúng được lá số tức là mọi cái làm của dân gian về sinh cơ là đều không chuẩn không hiệu quả thì mình phải cải tiến tức là mình nhìn ra cái ngách của dân gian đang làm kém ở cái gì đúng không mình cải tiến lúc dạy tôi toàn dạy là dương đúng không cái linh phù cũng dương tức là mọi thứ mình phải hơn rồi bây giờ dương rồi thì mình phải bền hơn tốt hơn mình tìm kiếm những vị thần tâm linh nào hỗ trợ thực sự hỗ trợ cải vận tốt hơn tức là những cái yếu kém dân gian đang làm mình phải cải tiến 
vượt trội vượt bậc tìm ra cái thị trường ngách cái yếu điểm mọi người đang làm nên là cái sinh cơ của vận của tôi thứ nhất là nhắm thẳng vào là số thứ nhất là dương này nhắm thẳng vào là số đúng vào cái đại vận cái mọi người cần cải tiến nhất thay đổi và không chỉ là nói lý thuyết suông cho các bạn mà tôi thực hành luôn tôi làm luôn tôi vận dụng luôn cái tính cách của tôi lại khác tất cả những người khác là mình làm luôn nên là tại sao lúc ngày xưa tôi nói làm đông y nguy hiểm với tôi là tôi học phát không phải là để chữa bệnh cho người khác mình uống thử luôn mình phải máu lửa như vậy các bạn hình dung không? mình không thử làm sao mình biết được mình làm luôn và thấy hiệu quả luôn hiệu quả đấy tôi làm rất nhiều clip cho các bạn xem là bình thường tôi đang cải vận theo hòa vợ tôi là kim thì nếu xét về lý thuyết cả hai vẫn đang tốt nhưng mà ngũ hành nó xung khắc thì bây giờ mình phải cải vận mình chấp nhận mà chấp nhận hy sinh cải vận là để mình chuyển sang thổ thứ nhất là tương sinh cho vợ thứ hai là hỗ trợ cho cậu cả các bạn hình dung không sau đấy thì khi tôi làm một cái clip là tôi chọn linh phù đúng không tôi cho tất cả linh phù vào một cái phong bì giống hệt nhau cái bao lì xì giống hệt nhau và tôi tìm ra đúng cái linh phù kim cho vợ tôi và cái linh phù thổ hợp với tôi trong các cái lô linh phù đấy còn nếu mà cải vận chưa được thì lúc đấy là mình tìm nó sẽ ra cái hoạt nhưng mà mình đã kết nối sóng được sang cái thổ một thời gian lúc đấy tìm ra đúng cái thổ luôn làm clip lâu lắm rồi cho bạn hình dung tức là mọi thứ mình nhìn thấy cái thị trường ngách mình nhìn thấy cái sai của dân gian và cái mình làm phải tốt hơn dân gian đang lại nên là các bạn mà khó khăn trong tìm thị trường ngách cứ chia sẻ trao đổi với tôi tôi sẽ tư vấn cho bạn cái giải pháp thị trường ngách cái hướng đi cho bạn đảm bảo hiệu quả hơn nhanh chóng hơn và chắc chắn đúng là cái ngách cũng như là cái yếu điểm thị trường đang có có thể là tôi không phải là một người giỏi chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực tuy nhiên khi tôi vào nghiên cứu thì tôi sẽ nhanh chóng tôi tìm ngay ra cái điểm yếu cái khả năng của mình là chuyên đi soi điểm yếu để sửa lỗi để phích lỗi nên là mình nhìn nhanh lắm nhìn ra vấn đề rất là nhanh kể cả đọc tài liệu tôi đọc rất nhanh mình chỉ cả một trang mình nhìn từ trên xuống dưới là mình biết được vấn đề nó ở đâu luôn được chứ không phải lúc đấy mọi người đang dò dẫm từng từ từng chữ thì mình nhìn ra luôn à kể cả những à, cái lĩnh vực ta rốt ta riết các thứ chẳng qua là tôi thấy nó không chính xác bằng kinh dịch với lúc hào nên là tôi không muốn tư vấn sang như tôi sang thì tôi nhìn ra một đống cái lỗi sai một lô cái khuyết điểm và yếu kém của cái thị trường một tư vấn tarot mình nhìn phát mình biết ngay hoặc là cái lĩnh vực mà một số người Việt Nam cũng thông minh phát triển ra cái thần số học tuy nhiên là nó không chính xác và không hiệu quả nên là tôi không quan tâm nhưng mà nếu giả sử ví dụ bạn muốn là một chuyên gia trong lĩnh vực đó thì tôi cũng sẽ chỉ dẫn cho bạn tôi nói được luôn mặc dù là mình không quan tâm đến thị trường đấy nhưng mà mình biết được ngay là cái yếu điểm nó là cái gì và bạn muốn vào thì bạn phải có những cái gì hơn Thank you.